అందరికీ నమస్కారం అండి ముప్పై రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి మన కార్యక్రమంలో ఇరవై ఏడవ రోజుకి స్వాగతం అండి ఇవాళ నేను అంటే ఈ నెక్స్ట్ త్రీ అంటే త్రీ ఫోర్ ఎక్స్ ఎపిసోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇందులో కొంచెం గ్రామర్ అనేది కంపల్సరీ మీరు తెలుసుకోవాలి సో వాటి గురించిన టాపిక్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇవాళ నేను చెప్పబోయే టాపిక్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అండి స్పీచ్ రిలేటెడే కదా అంటే మనము బేసికలీ ఏదైతే కాన్వర్జేషన్ ఉందో లేదా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది ఉందో అది స్పీచ్ రిలేటెడ్ కదా సో కంపల్సరీ మనము డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఏమవుతుందంటే అండి కామా ఇంకా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉంటుంది అంటే ఏదైతే మనం చెప్పాలనుకుంటామో ఆ సెంటెన్స్ అనేటువంటిది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఎవరైతే చెప్పే పర్సన్ ఉంటారో తన చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే మనకి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో వచ్చేసి కామా ఉంటుంది అండ్ ఏదైతే చెప్పాలనుకున్న సెంటెన్స్ ఉంటుందో అది ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉంటుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హీ సెట్ ఐఎమ్ కమింగ్ మీరు ఇక్కడ హీ సెట్ ఐఎమ్ కమింగ్ అనేటువంటిది చూసినట్లయితే ఇక్కడ సెట్ అనేటువంటిది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ ఇది ఇది వచ్చేసి ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్కి గుర్తేంటి అంటే ఇవి కామా ఇంకా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ మరి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి వచ్చేసరికి ఇదే సెంటెన్స్ మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చుకొని రాసామనుకోండి అప్పుడు హీ సెట్ ఈ కామా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉండవండి వాటి ప్లేస్లో దట్ వచ్చేస్తుంది హీ సెట్ దట్ హీ వాజ్ కమింగ్ ఓకే ఇక్కడ ప్రొనౌన్ చేంజ్ అయింది తర్వాత ప్రజెంట్ టెన్స్ కూడా పాస్ట్ టెన్స్ అయింది అనమాట అంటే టెన్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది సో బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కామా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి అంటే ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే చాలు అనమాట డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ని గుర్తుపెట్టడానికి అయితే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారేటప్పుడు కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ప్రొనౌన్ చేంజ్ అయింది అని సో ఈ బేసిక్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రొనౌన్ ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది తర్వాత టెన్స్ ఒకటి బ్యాక్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది దాని తర్వాత టైమ్ అండ్ ప్లేస్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి అనమాట సో అవి ఒక్కొక్క దానికి కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి ఐ వీ మీ మై మైన్ అజ్ అవర్ అనేటువంటివి దాని అంటే రిపోర్టింగ్ సెంటెన్స్ ఉంది కదా రిపోర్టింగ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ప్రొనౌన్ని బట్టి చేంజ్ అవుతాయండి ఓకే ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇది తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ అది అంటే హీ తోటి మనం ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఒకవేళ హీ సెడ్ అనేటువంటిది ఉందనుకోండి ఒకవేళ సెంటెన్స్ హీ తోటి స్టార్ట్ అయింది అందులో మనకి రిపోర్టింగ్ సెంటెన్స్లో ఒకవేళ ఐ ఉంటే కనుక హీగా మారుతుంది అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి వచ్చేసరికి మై ఉంటే హీజ్గా మారుతుంది మీ ఉంటే హిమ్గా మారుతుంది ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము సెంటెన్సెస్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఫస్ట్ దీంతో చెప్తానండి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్సే చెప్తాను ఓకే ఇంకొకటి అండి మీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ అనేటువంటి ఫుల్ స్టాప్ తర్వాత ఉండాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సెంటెన్స్ చూసినట్లయితే ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండి ఓకే హీ సెట్ ఐ వర్క్ ఇన్ అ స్కూల్ మనం ఒకవేళ దీన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చుకున్నట్లయితే హీ సెట్ దాట్ హీ worked in a school okay ikkada i anetvanti he ga marindi okay so next manamu inkokati em cheppam my ki his avutundi ani cheppam kada he said my pen is lost appudu he said that his pen was lost okay ante my anetvanti his ayindi nenu idi deenni base chesukoni cheptunnanandi and 
ఈ సెంటెన్స్ లో వచ్చేటువంటి ప్రొనౌన్ ఓకే అంటే ఒకవేళ అది అంటే మస్క్లైన్ జెండర్ అయితే అనే ఉద్దేశంతో ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పాం మీ అంటే కనుక హిమ్ అవుతుంది అని చెప్పాం కదా సో ఆ దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము హి సెట్ they called me he said that they have they have called him okay children he said they called me okay so dani manam under speech lo ki marchina pa he said that they have called him ante ikkada me anetuvantidi హిమ్గా మారింది ఓకే సో ఈ ఈ బేసిక్ థింగ్స్ ఇవి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా గుర్తుండు గుర్తుంటుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు హీ తోటి చెప్పాం కదా అదే ఒకవేళ అంటే ఫెమినైన్ జెండర్ అయితే కనుక ఒకవేళ ఒక లేడీ మాట్లాడుతున్నారు లేదా గర్ల్ చెప్తున్నారు అంటే ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తానండి షీ తోటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము షీ సెట్ ఐ వర్క్ in a hospital okay she said that she works in a hospital okay ikkada i ane etundi she ga marindi next uh, she said my bag is heavy she said that her bag was heavy okay ante my ane etundi di her ga marindi ikkada ee id anamata okay అదే ఇంకొకటి ఏం చెప్పాము మీ హర్ అవుతుందని చెప్పాము కదా దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఓకే షీ సెట్ దే ఇన్వైటెడ్ మీ షీ సెట్ దాట్ they have invited her ante me ane etundi di her ga marindi okay so ante pronoun lo vache etundi konni basic changes ivi nenu cheppina etundi vi okay aithe okokka sari pronoun ane etundi di change kuda avadandi pronoun etlanti situations lo change avadu anedi kuda chuddamu oka vela reporting sentence lo ganaka i we ane etundi di unte i or we andulo pronoun etundi change ఉండదండి ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఇక్కడ చూడండి ఐ వచ్చింది ఓకే సో నేను రాసేటప్పుడు దీని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఐ సెట్ దాట్ ఐ వాస్ కమింగ్ నవ్ అనేది తీసేద్దాము నేను టైంది చెప్పినప్పుడు మీకు చెప్తాను మళ్ళీ కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది ఓకే ఐ సెట్ దాట్ ఐ వాస్ కమింగ్ ఓకే వీ తోటి కూడా చూడండి ఐ సెట్ we are playing i said that we were playing okay ante ikkada first person i undi tarvata reporting sentence lo i leda we unnappudu డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఎట్లాంటి చేంజ్ ప్రొనౌన్లో చేంజ్ అనేటువంటిది ఉండదు ఓకే థర్డ్ పర్సన్కి కూడా ఇట్లాంటి రూలే అప్లికబుల్ అవుతుంది అది చూద్దాము ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి హీ షీ దే వీటికి చూద్దాం ఓకే గీత సెట్ షీ ఈస్ కమింగ్ నౌ అయితే వేరే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అండి షీ ఈజ్ అ టీచర్ ఓకే గీత సెట్ దాట్ 
ఈ షీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది ప్రొనౌన్ చేంజ్ అవ్వదు షీ వాజ్ అ టీచర్ ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత దే తోటి కూడా చూద్దాము దే సెట్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ హీ సెట్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అనుకుందాం ఓకే సో అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారినప్పుడు హీ సెట్ దాట్ హీ సెట్ దాట్ దే వర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఓకే అంటే బేసికలీ థర్డ్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి రిపోర్టింగ్ దాంట్లో అంటే అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సబ్జెక్ట్కి కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి అంటే ఎవరైతే చెప్పే పర్సన్ ఉన్నాడో దానిపైన కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా చేంజెస్ అనేటువంటివి ఉండవు అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్ అంటే యూ యువర్ ఉంది కదా సో అలాంటప్పుడు కూడా అండి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది అంటే ఆబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అయి ప్రొనౌన్ చేంజ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షి సెట్ టు మీ యూ ఆర్ అ గుడ్ టీచర్ ఓకే దాన్ని మనం ఒకవేళ మార్చి రాసినట్లయితే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఇక్కడ మీ అనేది కదా షి సెట్ టు మీ that i i ga maartundi me anedi i ga maartundi i was a good teacher okay hmm adhe oka vela she said to him you are a good teacher anedi teeskundamu అది ఒకవేళ మనము ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి రాసుకున్నట్లయితే షీ సెట్ దాట్ ఇక్కడ హిమ్ కదా సో హీ హీ సెట్ టు హీ సెట్ దాట్ ఆర్ హీ సెట్ టు హిమ్ అనేది కూడా రాయొచ్చండి ఓకే అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ హీ సెట్ దాట్ షీ సెట్ దాట్ హీ వాజ్ అ గుడ్ టీచర్ ఓకే ఇక్కడ సెట్ టు కాకుండా టోల్డ్ కూడా రాసుకోవచ్చు టోల్డ్ అంటే చెప్పడము అన్న మీనింగ్ కదా సో టోల్డ్ మీ అనేది కూడా రాయొచ్చండి ఓకే సో అంటే ఇట్లాంటి చోట్ల మనకి ప్రొనౌన్లో ఎటువంటి చేంజెస్ అనేవి ఉండవు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు అంటే టైమ్ అండ్ ప్లేస్ చేంజెస్ ఎలా అవుతాయో చెప్తానండి టెన్స్ బ్యాక్ షిఫ్ట్ అంటే ప్రజెంట్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుందండి టెన్సెస్ డీటెయిల్స్ నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇచ్చాను కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయట్లేదు అయితే ఇప్పుడు టైమ్ అండ్ ప్లేస్ గురించి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఒకవేళ మనకి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో టుడే అనేటువంటిది వస్తే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో దట్ డేగా మారుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్టర్డే విల్ బికమ్ ద డే బిఫోర్ ఓకే ద డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే విల్ బికమ్ టూ డేస్ బిఫోర్ ఎస్టర్డే ద డే బిఫోర్ ద డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అంటే మొన్న అనేటువంటిది టూ డేస్ బిఫోర్గా మారుతుంది నెక్స్ట్ టుమారో విల్ బికమ్ ద నెక్స్ట్ డే ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ డే ఓకే డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ బికమ్ ఇన్ టూ డేస్ టైమ్ ఆర్ టూ డేస్ లేటర్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ మంత్ ఆర్ ఇయర్ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ లేదా నెక్స్ట్ మంత్ లేదా నెక్స్ట్ ఇయర్ అనేటువంటిది ద ఫాలోయింగ్ వీక్ నెక్స్ట్ అనేటువంటిది ఫాలోయింగ్గా మారుతుంది ఓకే ద ఫాలోయింగ్ వీక్ ఫాలోయింగ్ మంత్ ఫాలోయింగ్ ఇయర్ అదే లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ వీక్ లేదా లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ద ప్రీవియస్ వీక్ ప్రీవియస్ మంత్ ప్రీవియస్ ఇయర్గా మారుతుందండి నెక్స్ట్ అగో బిఫోర్గా మారుతుంది దిస్ దాట్ అనేటువంటి ఒకవేళ అడ్జెక్టివ్ లాగా ఉన్నప్పుడు మనకి దిస్ అవుతుంది దిస్ అనేది టైంని డినోట్ చేస్తున్నట్టయితే కనుక దట్ అవుతుంది ఓకే హియర్ అనేది దేర్గా మారుతుంది అయితే ఇప్పుడు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ సెంటెన్సెస్ చేద్దామండి ఒకసారి డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారుద్దాము సో దట్ విల్ గెట్ గెట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే మనకి ఎంత అర్థమైంది అనేది తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ సెంటెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఒక్కసారి వీటిని మనము ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఎలా రాయాలో చూద్దాము ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఐ సా హిమ్ టుడే షి సెట్ ఒకవేళ దీన్ని మార్చినట్లయితే షి సెట్ దాట్ షీ హ్యాడ్ సీన్ హిమ్ టుడే విల్ బికమ్ దాట్ డే ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఐ సా హిమ్ ఎస్టర్డే షి సెట్ సో ఎస్టర్డే అనేటువంటిది ద డే బిఫోర్గా మారుతుంది కదా సో ఒకవేళ ఇది మార్చుకున్నాం అనుకోండి షి సెట్ 
that she said that she had seen him yesterday is the day before chod she said that she had seen him the day before okay uh, next she said i met him uh, day before yesterday day before yesterday and it went to the two days before ga martundi kada so she said that she had met him two days before next ikkada uh, ichudandi she said i'll see you tomorrow okay uh, in future tense undi kada will anedi would ga martundante okay so she said that tomorrow will become the next day okay she said that she would see him okay so time frame prakaram ante today anedi that day ga marindi ikkada yesterday has become the day before uh, day before yesterday two days before ga marindi next tomorrow the next day ga marindi ante ee uh, ee time ki related examples nen ichindi meeku సో ఇంక కొన్ని అంటే ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తానండి సో అందులో అసలు టెన్స్ అన్ని అన్నిట్లో చేంజెస్ ప్రొనౌన్లో చేంజ్ అన్ని గమనిద్దాం నెక్స్ట్ షీ సెడ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ వీక్ సో దాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చినప్పుడు షీ సెడ్ దట్ షీ హ్యాడ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ద ఫాలోయింగ్ వీక్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి షీ సెడ్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ లాస్ట్ మంత్ ఓకే లాస్ట్ విల్ బికమ్ ప్రీవియస్ సో షీ సెడ్ దట్ షీ హ్యాడ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ద ప్రీవియస్ మంత్ okay next she said i came a week ago so ago will become before kada adi ela rastam chudandi she said that she had uh, she had come a week uh, a, a week before okay next he said i live here so he told me ante nenu indaka cheppan kada said ki told me kuda raskochu he told me that he lived there okay ఇది జస్ట్ అంటే మీకు ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఇవ్వడం కోసం చెప్పింది డీటెయిల్డ్ అంటే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ ఒక ప్రీవియస్ వీడియో ఉందండి టూ త్రీ ఎపిసోడ్స్ సో అందులో కనుక మీరు చూసినట్లయితే అంటే అందులో చెప్పండి నేను ఇందులో చెప్పాను అంటే ప్రొనౌన్స్ ఏవైతే అందులో ఎక్కువ డిస్కస్ చేయలేదో అది డిస్కస్ చేశాను తర్వాత టైం ఫ్రేమ్ గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది 